இன்னைக்கு வந்து ஒரு படத்தை வந்து எப்படி வந்து ஏஃபோர் ஷீட்ல நம்ம வந்து டிசைன் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறத காட்ட போறோம் இது மெயினா எதுக்காக நீங்க உங்களுக்கு பயன்படுத்தணும் வீட்டுல இருக்கிற அம்மாக்கள் வந்து நிறைய குழந்தைங்க வந்து ஆக்டிவிட்டிக்கு நிறைய படங்கள் கேட்பாங்க நம்ம கிட்ட பிரிண்டர் இருக்கும் லேப்டாப் இருக்கும் ஆனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒவ்வொரு படத்துக்காகவும் நம்ம வந்து போய் ட்ராவல் பண்ணி நம்ம இந்த மாதிரியான பிக்சர்ஸான பேப்பரை வாங்கிட்டு வர மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு நம்ம வீட்லேயே வந்து நம்ம இந்த சிம்பிளாக உங்களுக்கு எப்படி பண்ணுறதுனா நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் இருக்கிற அம்மாக்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏஃபோர் ஷீட் சைஸில் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரூட்ஸோட படம் நான் ஸ்டெக் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்ட்ராபெரி வாட்டர் மெலன் ஆரஞ்ச் பனானா அண்ட் பொமோகிரானட் இது வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு படம் தான் ஒட்டியிருக்கேன் இதில் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு சைஸுக்கு தகுந்தாப்பில் நீங்கள் வந்து ஒரே ஏஃபோர் ஷீட்டில் எத்தனை வேணாலும் நீங்கள் ஸ்டிக் பண்ணலாம் ஸோ இது எப்படி பண்ணணுங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கூகுளில் உங்களுக்கு ஃப்ரூட்ஸை நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு ஃப்ரூட்ஸோட இமேஜஸ் எல்லாம் வந்துடும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஃப்ரூட்ஸோட இமேஜஸ் எல்லாமே நான் வச்சுருக்கேன் இதில் உங்களுக்கு எதாவது எந்த படம் பிடிச்சிருக்கோ அந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் கிளிக் மவுஸில் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா சேவ் இமேஜ் ஆஸ் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது சேவ் இமேஜ் ஆஸ்ன்னு இருக்கு இல்லையா இந்த இதுக்கு நீங்கள் கிளிக் பண்ணுறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக டெஸ்க்டாப்பில் வந்து உங்களுக்கு அந்த பிக்சர் சேவ் ஆகிடும் நீங்கள் எந்த லொக்கேஷனில் கொடுக்குறீங்களோ அதில் சேவ் ஆகிடும் இப்போ சேவ் இமேஜ் ஆஸ்னு கொடுக்குறப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ சேவ் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே வந்து டெஸ்க்டாப்பில் வந்து இருக்குது பாருங்க இமேஜஸ் நான் இப்போ டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு நான் இப்போ எனக்கு தேவையான இமேஜஸ் வந்து நான் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் வந்து டெஸ்க்டாப்ஸில் நான் வச்சுருக்கேன் சரி இப்போ பாருங்க நான் இப்போ இந்த இந்த இமேஜஸை வந்து நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ரேஸ் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு முதல் இருந்து நான் உங்களுக்கு பண்ணி காட்ட போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷான ஏஃபோர் ஷீட் சைஸ் பேப்பர் நம்மளுக்கு இருக்குது நம்ம பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு பேஜ் நம்மளுக்கு இப்படி தான் ஓப்பன் ஆகும் நம்ம வேர்ட் டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணாலே இந்த மாதிரி சைஸஸில் தான் வரும் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் பெட்டராக தெரியணுங்கிறதுக்காக தான் நான் சைஸை கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணி காட்டுறேன் ஏன்னா ஃபுல் பேப்பரில் தெரிஞ்சுன்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஒர்க் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுக்காக சரி இது வந்து ஒரு ஏ ஃபோர் சைஸ் பேப்பர் இதில் நான் வந்து இன்சர்ட் அப்படிங்கிற அடுக்குக்குள்ள பிக்சரில் போக போகிறேன் இந்த பிக்சர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு பிக்சர்ஸாக நீங்கள் அடுக்கலாம் அப்படி இல்லை உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஃபெமிலியராக இருக்கீங்க உங்களுக்கு நல்ல ஈஸியாக பண்ண முடியுதுன்னா நீங்கள் எல்லா பிக்சரையும் சேர்ந்தப்பில் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ டெஸ்க்டாப்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த இமேஜஸை நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ராபெரி படத்தை நான் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து எனக்கு இன்சர்ட்னு இமேஜஸ் வந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கிற எல்லா பாகங்களும் வந்துடும் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே வந்து இதில் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற தலைப்புகளில் சொல்லியிருக்கேன் ஃபார்மேட்னா என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கேன் சரி ஸோ இப்போ பாருங்கள் இது வந்து ஒரு இமேஜ் நான் வச்சுருக்கேன் ஸோ அடுத்து ரெண்டு என்ட்ரு தட்டுறேன் கீழே இன்னொரு இமேஜ் அதில் திரும்ப போய் நான் பிக்சரில் போயிட்டு அடுத்த ஒரு ஆரஞ்சு இமேஜை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இதுவும் வந்து உங்களுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் இமேஜஸில் வந்து ஒரே லைனாக கொடுத்துட்ருக்கப்போ அடுத்த இமேஜ் வர்றதுக்கு ரெண்டாவது பக்கம் ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துகிட்டு வந்துருச்சு இந்த மாதிரி ரெண்டாவது பக்கம் வராமல் ஒரே பேஜஸ்லேயே வேணும் அப்படின்னா லே அவுட் அதாவது பேஜ் லே அவுட் அப்படிங்கிற ஒரு அடுக்கில் காலம் அப்படின்னு ஒரு பகுதி உங்களுக்கு இருக்கு இந்த பகுதியை நீங்க கிளிக் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா டூ அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரே ஏஃபோர் ஷீட்ல ரெண்டு அடுக்கா உங்களுக்கு என்னவே வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதையும் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்ப பாருங்க இப்ப இந்த இந்த பனானா அப்படிங்கிற அடுக்குக்கு அடுத்து நான் எனக்கு வர வேண்டியது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா கர்சர் வந்து எங்க நிக்குது பாருங்க இந்த இடத்துல உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு நான் வந்து ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு வந்து கர்சர் இந்த இடத்துல பிளிங்க் ஆயிட்டு இருக்கு தெரியுதுங்களா சரி இப்போ வந்து அடுத்த இமேஜ் நான் வந்து இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன் போமோகிராண்ட் ஸோ இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ரெண்டு அடுக்காக வந்து உங்களுக்கு இமேஜ் வந்து ஸ்பிரிட் அப் ஆகிடும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கீழே இருந்த இமேஜஸை வந்து நான் உங்களுக்கு மேலே எடுத்து காட்டியிருக்கேன் சரி இப்போ இதில் வந்து உங்களுக்கு நேம்ஸ் ஆட்
வாட்டர் மெலன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதையும் உங்களுக்கு சைஸ் அதிகப்படுத்திட்டு சென்டர் பண்ணிடுறேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்ச் ஆரஞ்சும் வந்து உங்களுக்கு சைஸ் அதிகப்படுத்திட்டு உங்களுக்கு நான் சென்டர் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு சைஸஸ் வந்து உங்களுக்கு நார்மலான சைஸஸில் தான் இருக்குது இதையும் சென்டர் பண்ணுங்க சென்டர் பண்ணாதான் உங்களுக்கு இமேஜஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதில் இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ உங்களுக்கு கேசர் கீழே வரல அப்படின்னா பிக்சரோட எண்டில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கேசர் இந்த இடத்துல மின்றது உங்களுக்கு தெரியும் அதுலேருந்து நீங்கள் டபுள் என்டர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னாலும் கேசர் வந்து உங்களுக்கு தேவையான பொசிஷன் ஏரியாவுக்கு வந்துடும் இப்போ சென்டர் பண்ணிட்டுங்க சென்டர் பண்ணிட்டு நம்ம சிக்ஸ்டீனில் வச்சுருக்கோம் இப்போ கிரானட் சரிங்களா இது வந்து ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த இமேஜஸ்லாம் வந்து மெயினாக நம்மளுக்கு பாக்ஸஸ் போடணும் பாக்ஸஸ் போடுற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஓகே இல்லை பாக்ஸஸ் தேவை இல்லை அப்படின்னாலும் பிரச்சனை இல்லை பாக்ஸஸ் எப்படி போடணுங்கிறத உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இன்சர்ட் அப்படிங்கிற அடுக்கில் ஷேப்ஸ்னு இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெக்டாங்குலர் ஷேப் எடுத்துக்கலாம் இதில் போயிட்டு நீங்கள் ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பை நீங்கள் டிசைன் பண்ணிடலாம் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பை நீங்கள் டிசைன் பண்ண உடனே இமேஜஸ் வந்து பின்னாடி போயிடுச்சு அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இதில் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆர்டர் அப்படிங்கிற அடுக்குக்குள்ள சென்ட் பிஹைண்ட் டெக்ஸ்ட் அப்படி கொடுத்துட்டீங்கன்னா இமேஜும் அந்த வார்த்தை டெக்ஸ்ட்டும் முன்னாடி உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ இதை என்ன பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இதே மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணிகிட்டே போகலாம் எல்லா ஷேப்ஸ்லேயும் வந்து நம்ம ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பை நான் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிடலாம் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு ஆர்டரில் கொடுத்து சென்ட் பிஹைண்ட் டெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டோம்னா இது ஆகும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜ் வந்து கொஞ்சம் வெளியே வந்திருக்கு ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணணும் அது எப்படி கரெக்ட் பண்ணணும் இந்த இமேஜை கொஞ்சம் சின்னதாக்கலாம் சின்னதாக்கிட்டு அதை சென்டர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு தேவையான மாதிரி நம்ம இந்த இமேஜஸ் வந்து எப்படி வேணாலும் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமானது அதுதான் ஏன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எ எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோமோ அதோட டிசைன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப அழகாக தெரியும் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் கற்றுக்கோங்க ஏன்னா இது எல்லாமே பை ப்ராக்டிஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வரும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஒரு ரெக்டாங்குலரில் உங்களுக்கு வாட்டர் மெலன் மேலே போடுறேன் அதே மாதிரி ஆர்டர் போயிட்டு சென் பிஹைண்ட் டெக்ஸ்ட்டு கொடுக்குறேன் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே மாதிரியான ஆக்ஷன்ஸ் தான் ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா தெளிவாக வர வரைக்கும் நீங்கள் இதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதமான இமேஜஸும் இது மட்டும் இல்லை ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் இல்லை குழந்தைங்க நிறைய இமேஜஸ் வந்து கொண்டு வருவாங்க டெய்லி அசைன்மெண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய கொண்டு வருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நீங்களே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து தேடி போய் அலையணுங்கிற அவசியம் இருக்காது நீங்களே வீட்லேயே பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்துடலாம் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு கிடச்சிருச்சு ஸோ இதை நீங்கள் கட் பண்ணி நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துடலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து கீழே கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நன்றி